。大家好，好多朋友呀，在家煎鱼的时候，不是剪破皮儿了，就是把鱼啊煎散了。今天呀，就教大家一个如何在家煎鱼，煎出来的鱼啊，不仅不会破皮儿，而且呀还不松散。再有就是现在这个季节呢，也是吃鲫鱼的季节，便宜的时候呢，我们也可以多买一些。那咱们鲫鱼买的多了的话，如何保存呢？今天呀，就把煎鱼的方法还有保存鱼的方法两种方法分享给大家，分享给大家。现在我们先把鲫鱼啊给它清洗一下，鲫鱼我已经清处理好了，里面都已经瓷好了。接下来咱们就是清洗一下就可以了，清洗干净给它。现在这个季节的鲫鱼呢也很便宜，才两块钱一斤。说实话，吃鱼啊比吃菜还便宜呢。满满的一大盆，这一大盆鱼才花十五块钱，太值了，真是捡到宝了。接下来咱们把鱼给它腌制一下，去去腥。大葱，大葱，咱们多放一点，把大葱呀用手给它刮碎，这样让里面的这个葱姜汁都挤出来。还有排碎的生姜，拌一下，然后把鱼给它腌制半个小时左右，因为这个鱼啊还是比较多的。你要是少的话，咱们可以腌的时间可以稍微的短一点，十分钟左右就可以。一般情况下，朋友们在家里面煎鱼用到的锅都是铁锅，或者说是铸铁锅。在煎鱼之前呢，咱们一定要热锅凉油，把鱼把这个铁锅呀，铸铁锅，先给它像这样烧冒烟之后，咱们加入多一些的油，把这个锅呀给它润一下，然后我们关火，一定要把锅给它润透了。只有前期把锅润透了呢，咱们煎鱼的时候啊，才不容易粘连。把这锅热油先倒出，接下来呢，我们重新在铸铁锅当中加入多一些的冷油，和咱们平时炒菜一样多的油就可以了。我们开小火加热，跟着我们就可以把咱们腌好的这个鱼啊，给它下锅煎了。这里大家注意一下，咱们煎鱼的过程当中，一定要用小火，用小火慢煎。还有一点，就是因为我用的是铸铁锅，铸铁锅它本身在煎鱼的过程当中啊，就不容易的，不容易粘锅，不容易把鱼煎破。如果大家用的是家里的马勺啊、大铁锅呀、啊，像那种炒锅的话，在热锅凉油之前呢，咱们还。还可以在锅里面撒上一层食盐，撒上食盐之后，这个鱼就和锅呀会产生一定的摩擦力，咱们煎鱼的时候呢就不会容易破皮了。现在咱们锅里面的鲫鱼啊，已经煎了有八分钟了。现在咱们给它翻个面，大家可以看一下，咱们现在煎的这鱼一点也没有破皮用热锅凉油的这个方法呀，还是很有必要的。金黄金黄的，看着就特别的有食欲。大家看一下，因为这个锅呀，它的平面比较大，受热可能不均匀。期间，如果咱们把这个鱼煎的像这样，两面金黄的这种，咱们就可以给它先夹出来。像这种就就已经是煎好了，已经煎的金黄金黄的了。费了九牛二虎之力，咱们这一大盆的鲫鱼已经让我煎好了。大家可以看一看，都非常的漂亮，煎的都没有破皮儿。这个方法煎鱼还是非常不错，非常棒的。接下来呢，就是咱们煎好的鱼啊，一顿如果吃不了的话，咱们应该如何保存呢？教大家一个方法，用咱们这个方法保存呢，可以吃一年都不会坏。首先，咱们准备这个保鲜袋然后呢，把咱们这个煎好的鱼鱼啊，给它放到保鲜袋里面。这里需要大家注意一下啊。
咱们吃多少，咱们这袋里面装多少，一顿吃多少，咱们装多少，根据家里的人口而定吧。装好以后呢，咱们可以把这个保鲜袋里面的鱼啊，用密这个保鲜袋给它密封起来。密封起来之后呢，把它放到冰箱里面冷冻保存起来。冷冻保存起来，吃的时候呢，咱们自然解冻就可以。你炖着吃啊，红烧呀，红烧鲫鱼、炖鲫鱼都是可以的。这个方法也是我家一直都在用的方法，非常的实用，也非常的简单，一点也不会影响鲫鱼的鲜味需要大家注意的就是，咱们这个煎好的鲫鱼啊，刚出锅的时候呢，还是非常热的。所以说呀，咱们一定要把这鲫鱼给它放凉之后，再放到保鲜袋里面，然后最后放到冰箱冷冻保存。好了，大家喜欢今天的这个方法，就收藏起来试试吧。谢谢大家，这里是甜甜美食厨房，我们下期再见。